ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു എഡ്യൂപോർട്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് എൻ്റെ പേര് ബിലാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബയോളജി ടീച്ചറാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല ഹാപ്പി ആയിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നോക്കൂ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളും ഞാൻ അടക്കം പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു വലിയ തെറ്റൊന്നും ഇല്ല അതിൽ നിങ്ങൾ മേ ബി എന്താ പറയുക പ്ലസ് വൺ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സ്കൂളിലെടുത്ത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും ട്യൂഷൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ എടുത്ത ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നമ്മൾ വൃത്തിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ചോ ടോപ്പിക്കുകളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ഒരു ധാരണയും ഒക്കെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ചില ആളുകളെങ്കിലും കാണും അത്തരത്തിലൊക്കെയുള്ള പല ലെവലിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ ഏത് ലെവലിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒന്നും അറിയാത്ത പ്ലസ് വണ്ണ് ഒന്നും അറിയാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും യു ഹാവ് എ ഗുഡ് ന്യൂസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ ചാനലിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയ വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ അടങ്ങുന്ന എജുപോ ടീം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്തുടരുക ഫോളോ ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയൽസും ഞങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വൺ എക്സാമിൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മാർക്കിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കും ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ പോട്ടോ ലീവ് ഇറ്റ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇനി മുതൽ ഞങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പാണ് കുട്ടികളെ നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നല്ല മാർക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാർക്കിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോട് പറയുക ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള എല്ലാ ആളുകളോടും പറയുക നിങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെ മാർക്ക് കിട്ടണം നല്ല പോലെ പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടുവിലും മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച് നല്ല കോളേജിൽ നല്ല ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന കോളേജുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പറ്റണം ലുക്ക് വൺ വൺ തിങ് ഇത് ആദ്യത്തെ ബയോളജി ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിക്കും വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ മെഡിസിനോ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നല്ല കോളേജുകളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് എൻട്രൻസ് എഴുതി അതായത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ നിങ്ങൾ എന്താണോ പഠിക്കുന്നത് അതാണല്ലോ നമ്മൾ എൻട്രൻസിന് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നന്നായി പഠിച്ച് കവറപ്പ് ചെയ്ത് എൻട്രൻസിൽ എഴുതി നല്ല റാങ്ക് മേടിച്ച് നല്ലൊരു കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിലോ നമുക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടുവിലും നല്ല പേഴ്സൻറ്റേജ് മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന നല്ല പേരുള്ള ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളിലും മറ്റുമൊക്കെ അഡ്മിഷൻ നേടിയിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് അവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കണം പഠനത്തോടൊപ്പം നമുക്ക് അടിച്ചു പഠിക്കാനും പറ്റണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കലാലയ കാലഘട്ടമാണ് അവിടെ നമ്മൾ നന്നായി നല്ല കോളേജിലാണ് നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലാണ് നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നല്ല മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കാദമിക്ക് ലെവല് വളരെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് ഉയരും പ്ലസ് അവിടെ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാകും അവിടെ എന്താ പറയുക എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ആസ്വാദനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ആസ്വാദ്യകരമായ ഒരു കാലഘട്ടം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും ബട്ട് നിങ്ങളിപ്പം ഒരു ഒരു വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു പ്രൈവറ്റ് കോളേജിലൊക്കെ എത്തിപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലും പ്രൈവറ്റ് കോളേജിലും പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ചേട്ടന്മാരോടോ ചേച്ചിമാരോടോ ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് അവരുടെ അവസ്ഥ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ആസ്വാദ്യകരമായ ഒരു കാലഘട്ടം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കലാലയങ്ങളിൽ അനുഭവിക്കണോ എന്ന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ നല്ല കലാലയത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ അക്കാദമിക് നിലവാരം വളരെ ഉയർന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെയും കൂടെ അവിടുത്തെ അക്കാദമിക് നിലവാരം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഉയർന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളും നല്ല അക്കാദമിക് നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരും അത് പിന്നീടുള്ള നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രേഡുകളെ അത്രത്തോളം ഉയർത്തും നമുക്ക് ഉയർന്ന എന്താ പറയുക ജോലി സാധ്യതകളിലേക്കും മറ്റുമൊക്കെ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്
നിങ്ങള് എജു ബോട്ടിന്റെ ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയ ക്ലാസ്സുകൾ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമാണ് മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഞാനിത് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കയറി വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയാൻ വരുന്നത് അല്ലേ ശരിയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും പറയണം ഓക്കെ ആ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ദേശീയമുള്ള ആളുകളോടൊന്നും പറയില്ല എന്നാൽ ശരി ദേശീയമുള്ളവരോട് പറയേണ്ട അവന്മാർക്കൊന്നും കിട്ടേണ്ട കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളോടും മുഴുവൻ നിങ്ങൾ എജുബോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയണം നിങ്ങൾ എജുബോർട്ടിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ച് പറയണം അങ്ങനെ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടണം നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ ഗ്യാങ് ആയിട്ട് നല്ല നല്ല കോളേജുകളിൽ പോയിട്ട് നല്ല നല്ല കലാലയങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കാനും നല്ല പ്രൊഫഷനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഓക്കെ കുറേ പേരൊക്കെ ചിലർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ വന്ന് നമ്മളുടെ പരിപാടി മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ആർഭാടമാക്കണം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബയോളജിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇടാ യൂഷ്വൽ കേസിൽ ഒരു ഒരു മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചേക്കാം അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ലിവിങ് വേൾഡ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ബയോളജിയിൽ ഈ ലിവിംഗ് വേൾഡിനകത്തെ നമുക്ക് ആകെ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ലിവിംഗ് വേൾഡിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് ലിവിംഗ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദ ലിവിംഗ് വേൾഡ് ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ശരിക്കും പഠിക്കാനുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നമുക്ക് ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്ത ഒരു ടേബിളുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ടേബിളും പ്ലസ് ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വളരെ ചെറിയ ഭാഗമാണ് നിങ്ങളൊരു ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കിത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പം വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്താണ് ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി ഈസി നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പത്തോ എട്ടാം ക്ലാസ് ഒക്കെ ആണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറി ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവികളെ ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ കുറേ കിങ്ഡങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജീവികളെയും കൂടെ നമ്മൾ കുറെ കിങ്ഡങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ കിങ്ഡങ്ങളിലും ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ആനിമൽ കിങ്ഡം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് ആനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിങ്ഡത്തിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആനിമൽ കിങ്ഡം ഉണ്ട് പ്ലാൻ കിങ്ഡം ഉണ്ട് ഫംഗസിന്റെ ഒരു കിങ്ഡം ഉണ്ട് കിങ്ഡം ഫഞ്ചെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയകളുടെ ഒരു കിങ്ഡം ഉണ്ട് കിങ്ഡം മൊണേറ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ യൂക്കാരിയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ അമീബ പാരമീസിയം ഇവരൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോട്ടീസ്റ്റ ഇങ്ങനെ കുറെ കിങ്ഡം ഉണ്ട് പ്ലാന്റിനൊരു കിങ്ഡം ആനിമൽസിന് ഒരു കിങ്ഡം ഫംഗസിന് ഒരു കിങ്ഡം ബാക്ടീരിയക്ക് ഒരു കിങ്ഡം ഇങ്ങനെ ലോകത്തെ ഓരോ ജീവികളെയും നമ്മൾ ഓരോ തരത്തിൽപ്പെട്ട ജീവികളെയും നമ്മൾ അഞ്ച് കിങ്ഡങ്ങളിലായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കിങ്ഡമാണ് ആനിമൽ കിങ്ഡം ഈ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിനകത്ത് ഓരോ കിങ്ഡത്തിലും അനേകം ഫൈലങ്ങളുണ്ട് ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ ഒരുപാട് ഫൈലമുണ്ട് അല്ലെ ഓരോ കിങ്ഡത്തിലും അനേകം ഫൈലമുണ്ട് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് ആനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന കിങ്ഡത്തിലെ ഫൈലം കോർഡേറ്റയിലാണ് കോർഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫൈലമുണ്ട് അബൌട്ട് വിച്ച് വി വിൽ സ്റ്റഡി ഇൻ യുവർ ഫോർ ചാപ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ആനിമൽ കിങ്ഡം അവിടെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും എനിവേ ഓരോ കിങ്ഡത്തിലും അനേകം ഫൈലങ്ങളുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് കോർഡേറ്റ
ഓരോ ഫാമിലിയിലും അനേകം ജീനസുകൾ ഓരോ ജീനസിലും അനേകം സ്പീഷീസുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലേ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസ് ഇവയാണ് ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസ് ആരൊക്കെയാണ് ഓർഡർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കിങ്ഡം ഫൈലം ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജീനസ് സ്പീഷീസ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഇതിൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് കുട്ടികളെ ഹയ്യസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഇയാളാണ് നമ്മുടെ ഹയ്യസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിൽ കുട്ടികൾ കാണുന്നത് ഇയാളല്ലേ ആണോ ആണോ യെസ് ടെൽ മീ യെസ് ഇയാളാണല്ലേ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്നത് ആ നമ്മളെ കണ്ണിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലേ ഇയാളാണ് ആര് ലോവസ്റ്റ് കാറ്റഗറി അല്ലേ ലോവസ്റ്റ് കാറ്റഗറി അപ്പൊ നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഈ കാര്യം അറിയണം ഇത് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ ഇനി നോക്കൂ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബോക്സ് ഒരു ഗ്രാഫാണ് സോറി ഒരു ബോക്സാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടേബിളാണ് ഈ ടേബിളാണ് നമ്മളോട് എക്സാമിന് ഒരു ഫോക്കസ് ഏരിയ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബയോളജിക്കൽ നെയിം എന്താണ് എന്നത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് ആനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന കിങ്ഡത്തിലാണ് കിങ്ഡം ആനിമേലിയ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിങ്ഡത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണല്ലോ ഇത് ആനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിങ്ഡത്തിലാണ് ഈ കിങ്ഡത്തിൽ അനേകം ഫൈലങ്ങൾ ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഫൈലം കോർഡേറ്റ ഫൈലം ആർത്രോപോഡ ഫൈലം അനലീഡ ഫൈലം ആസ്കൽ മിന്ദസ് അബൌട്ട് വിച്ച് വി വിൽ സ്റ്റഡി ഇൻ യുവർ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ നാലാമത്തെ പാഠം മുഴുവൻ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണ് സോ നമുക്ക് അവിടെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം സോ എനിവേ ഈ ആനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന കിങ്ഡത്തിലെ ഒരുപാട് ഫൈലങ്ങളുണ്ട് അതിലെ കോർഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈലത്തിലാണ് ആര് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യന്മാർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സോറി ഓക്കെ ദൻ നോക്കൂ ഈ കോർഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈലം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫൈലം നിങ്ങൾ എടുത്താലും ഫൈലത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാ കേട്ടോ ഡിവിഷൻ ഫൈലം എന്നത് നമ്മൾ പ്ലാന്റിന്റെ കേസിൽ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിൽ ഫൈലം എന്നല്ല ഉപയോഗിക്കുക പകരം നമ്മൾ വി ആർ യൂസിങ് ഡിവിഷൻ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക ഡിവിഷൻ ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഏത് ഫൈലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഫൈലത്തിനകത്ത് അനേകം ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ കോഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈലത്തിനകത്തെ ക്ലാസ്സുകളാണ് ക്ലാസ് ആംഫീബിയ ക്ലാസ് റെപ്റ്റീലിയ ക്ലാസ് മെമേലിയ ഇങ്ങനെ അനേകം ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് സോ അതിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ക്ലാസ് ആണ് ക്ലാസ് മെമേലിയ അപ്പൊ ഓരോ ഫൈലത്തിനടിയിലും എന്ത് വരും അനേകം ക്ലാസ് വരും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ക്ലാസ് മെമേലിയ ഈ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും നമുക്ക് അനേകം ഓർഡറുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസ് മമേലിയയിൽ വരുന്ന ഓർഡറുകളാണ് ഓർഡർ പ്രൈമേറ്റ ഓർഡർ കാർണിവോറ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഓർഡറുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഓരോ ഫൈ ക്ലാസ്സിനകത്തും നിങ്ങൾക്ക് അനേകം ഓർഡറുകൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് എനിവേ ക്ലാസ് മമേലിയയിലെ പ്രൈമേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡറിലാണ് ഏതാണ് ഓർഡറിന്റെ പേര് പ്രൈമേറ്റ ഓക്കെ ഇനി ഓർഡർ പ്രൈമേറ്റയിൽ അനേകം ഫാമിലികളുണ്ട് ഓരോ ഓർഡറിലും അനേകം ഫാമിലി വരും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഓർഡർ പ്രൈമേറ്റയിലെ ഹോമിനിഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലിയിലാണ് എന്നാ വിളിക്കുകയത് ഹോമിനിഡേ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ ഓരോ ഫാമിലി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഫാമിലിയിൽ അനേകം ജീനസുകൾ വരും ഓരോ ഫാമിലിയിലും അനേകം ജീനസുകൾ വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഈ ഹോമിനിഡേ ഫാമിലിയിലെ ഹോമോ എന്ന് പറയുന്ന ജീനസിലാണ് ഏത് ജീനസിലാണ് ഹോമോ എന്ന് പറയുന്ന ജീനസിലാണ് ഇനി നമ്മൾ ഏതൊരു ജീനസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ ജീനസിൽ അനേകം സ്പീഷീസുകൾ വരും ഓക്കെ ഈ ഹോമോ എന്ന് പറയുന്ന ജീനസിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് ഹോമോ ഹബിലിസ് ഹോമോ ഇറക്ക് അതായത് ഹോമോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ജീനസിൽ വരുന്ന സ്പീഷീസ് ആണ് ഹബിലിസ് ഇറക്റ്റസ് നിയാണ്ടർ താലസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വ്യത്യസ്ത സ്പീഷീസുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഹോമോ എന്ന് പറയുന്ന ജീനസിലെ സാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസിലാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏത് സ്പീഷീസിലാണ് സാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസിലാണ് ഗോഡ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കിങ്ഡം ആനിമേലിയ നമ്മുടെ ഫൈലം കോർഡേറ്റ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മമേലിയ ഓർഡർ പ്രൈമേറ്റ ഫാമിലി ഹോമിനിഡേ ജീനസ് ഹോമോ സ്പീഷീസ് സാപ്പിയൻസ് ദൻ അബൌട്ട് ബയോളജിക്കൽ നെയിംസ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ നമ്മളൊരു ജീവിക്ക് ബയോളജിക്കൽ നെയിം ഇടുക ഇത്രയേ
ഇതാണ് നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി അല്ലേ ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് പേര് എഴുതുക ജീനസ് നെയിം എഴുതുക പക്ഷെ അത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതണം ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ സ്പീഷ്യസ് നെയിം എഴുതുക പക്ഷെ അത് സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ തുടങ്ങണം ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ കൈകൊണ്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ലെറ്റർ അങ്ങോട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ കൈകൊണ്ട് എഴുതുകയാണ് ജസ്റ്റ് അണ്ടർലൈൻ കൂടി ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൽ ദിസ് ഈസ് ദ ബയോളജിക്കൽ നെയിം അപ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നത്തിങ് ബട്ട് ജീനസ് നെയിമും ആദ്യം വരെ സ്പീഷ്യസ് നെയിമും പിന്നെ വരെ അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ആവണം ഇത് സ്മോൾ ആവണം കൈകൊണ്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം എത്രയോ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി അറിയേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ നമ്മുടെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദെൻ അബൌട്ട് നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഏത് കിണ്ടത്തിലാവും പെടുക ഈച്ച ഏത് കിണ്ടത്തിലാ പെടുക നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈച്ച പ്ലാന്റ് ആണോ അല്ല ഈച്ച ഫംഗസ് ആണോ അല്ല ഈച്ച ബാക്ടീരിയ ആണോ അല്ല ഇതൊന്നും അല്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈച്ച എന്താണ് ഒരു ജീവിയാണ് നമ്മളെ പോലത്തെ ജീവിയാണ് അല്ലെ സോ ഈച്ചയും ആനിമൽ ആണ് കിങ്ഡം ആനിമേലിയയിലാണ് ഈച്ചയും പെടുന്നത് കിങ്ഡം ആനിമേലിയയിലാണ് ഈച്ചയും പെടുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ കിങ്ഡം ആനിമേലിയയിലെ അനേകം ഫൈലങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പെട്ട ഫൈലം ആർത്രോപോഡ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈലത്തിലാണ് അയാൾ ഇൻസെക്ട എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലാണ് അയാൾ ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് അനേകം ഓർഡറുകളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഡിപ്റ്ററാൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്റ്ററ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡറിലാണ് അദ്ദേഹം പെടുന്നത് അയാൾ പെടുന്ന അദ്ദേഹം ഒന്നും വിളിക്കണ്ട അല്ലെ ഈച്ചനാര അദ്ദേഹം എന്ന് വിളിക്കുക ഈച്ചൻ എന്താ വിളിക്കുക ആ എന്തോ അത് പെടുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇനി ഫാമിലി ഇയാൾ മ്യൂസിഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലിയിലാണ് എന്താണ് മ്യൂസിഡേ ഓക്കെ മ്യൂസിഡേ ഫാമിലിയിലാണ് ഇയാൾ പെടുന്നത് ഇയാൾ മസ്ക എന്ന് പറയുന്ന ജീനസിലാണ് മ്യൂസിഡേ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട മസ്ക എന്ന് പറയുന്ന ജീനസിലാണ് ഇയാളുടെ സ്പീഷീസ് നെയിമാണ് ഇയാളുടെ സ്പീഷീസ് ആണ് ഡൊമസ്റ്റിക്ക ഇയാളുടെ സ്പീഷീസ് ആണ് ഡൊമസ്റ്റിക്ക ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് വളരെ ഈസിയാണ് കാണാൻ പഠിക്കാൻ കിങ്ഡം ആനിമേലിയ ഫൈലം ആർത്രപോഡ ക്ലാസ് ഇൻസെക്ട ഓർഡർ ഡിപ്റ്റെറ ഫാമിലി എന്താ പറയാ മ്യൂസിഡേ ജീനസ് മസ്ക ദെൻ സ്പീഷീസ് ഡൊമസ്റ്റിക്ക ശരിക്കും ഡൊമസ്റ്റിക്കയാണ് അയാളുടെ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാളുടെ ബയോളജിക്കൽ നെയിം എന്തായി മാറും കുട്ടികളെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാളുടെ ബയോളജിക്കൽ നെയിം എന്തായിട്ട് മാറും മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക ഗോട്ട് ഇറ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സാറെ നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞ കുറച്ചു മുമ്പ് കൈകൊണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് ശരിയാണ് ഇത് കൈകൊണ്ട് എഴുതിയതാണോ ആരോ ഇത് ആരെങ്കിലും കൈകൊണ്ട് എഴുതിയതാണ് അല്ല ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്തതാണ് സോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഇറ്റാലിക്സ് ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞ സമയം കളയാനൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ ശരി അപ്പോൾ എന്നാൽ ഇനി അടുത്തതോ അടുത്ത് നോക്കൂ അടുത്തത് ആരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അബൌട്ട് മാങ്കോ മാങ്കോയെ കുറിച്ചാണ് മാങ്കോ എന്ന് പറയുന്നത് കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് കിങ്ഡത്തിൽ പെടുന്ന ആളാണ് കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റ് കിങ്ഡത്തിൽ പെടുന്ന ആളാണ് അയാൾ പ്ലാന്റ് കിങ്ഡത്തിലെ നോക്കൂ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിൽ ഫൈലം എന്നല്ല ഡിവിഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഹി ബിലോങ്സ് ടു ദ ഡിവിഷൻ ആൻജിയോ സ്പേമിയെ എന്താണ് ഡിവിഷന്റെ പേര് ആൻജിയോ സ്പേമിയെ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ക്ലാസ് ആണ് ക്ലാസ് ഡൈക്കോട്ടിലിഡനെ എന്താണ് ക്ലാസിന്റെ പേര് ക്ലാസ് ഡൈക്കോട്ടിലിഡനെ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ഓർഡർ ആണ് ഓർഡർ സാപ്പിൻഡൈൽസ് എന്താണ് ഓർഡറിന്റെ പേര് ഓർഡർ സാപ്പിൻഡൈൽസ് സാപ്പിൻഡൈൽസ് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ഫാമിലിയാണ് അനാ കാർഡിയേസിയെ എന്താണ് ഫാമിലിയുടെ പേര് അനാ കാർഡിയേസിയെ അതിൽപ്പെട്ട ജീനസ് ആണ് മാൻജിഫറ മാഗ്നിഫറ അല്ല മാൻജിഫറ എന്താണ് കുട്ടികളെ മാൻജിഫറ എന്താണ് എന്താണ് മാൻജിഫറ ഓക്കെ ദെൻ ഇയാളുടെ ജീനസ് എന്തായിരിക്കും സോറി ഇയാളുടെ സ്പീഷീസ് എന്തായിരിക്കും ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ യെസ് അയാളുടെ സ്പീഷീസ് ആണ് ഇൻഡിക്ക ഗോഡ് ഇറ്റ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇയാളുടെ സയന്റിഫിക് നെയിം എന്തായിട്ട് മാറും കുട്ടികളെ ഇയാളുടെ സ്പീഷീസ് നെയിം ഇൻഡിക്ക ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇയാളുടെ സയന്റിഫിക് നെയിം എന്തായിട്ട് മാറും മാൻജിഫറ ഇൻഡിക്ക ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസി അല്ലെ ദെൻ അടുത്തതാണ് കുട്ടികളെ
So by the item, Trithika means the genus and Istuva means the species. Then what will be the scientific name? Scientific name will be the biological name. The scientific name will be It will be Trithikam, Istuvam, Trithikam, T start with capital and Istuvam start with small letter. That's it, that easy. Then we have a box, this table is the one focus area. It's that clear. Okay. Then add it to the complete detail using suitable terms. Kind of same same box. Man the genus and the homo. Man the species are sapiens. We have class on mammalia. We have phylum on phylum chordata. Phylum chordata. That's it. That's it. Okay. So this is 2015 which we have from this chapter. Okay. Then we add the like taxonomical aids. We add the focus area on taxonomical aids. What is the taxonomical aids? What is 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 aids? So that's a different thing. Aids is acquired immunodeficiency syndrome. That is why we have plus two human health and disease. What is aids? What is aids? If you police aid post, police aid post. And police aid post is the first aid. That's the first aid. That's the first aid. That's the So, aid is the first aid. So, what is taxonomical aids? Taxonomical aids is the first aid. Taxonomical aids is the first aid. Taxonomical aids is the first aid. Look the techniques, the procedures, and the information which are useful in taxonomical studies can be called as taxonomical aids that is taxonomical pattern engalukku ningale sahayikkina technical ningale sahayikkina procedures ningale sahayikkina sthalangal ningale sahayikkina informations okay anything can be called as taxonomical aids Taxonomical patterns can be used as techniques, procedures, stored information. We will use the name Taxonomical Aids. In this chapter, we will learn about 9 Taxonomical Aids. We will learn about 9. Number 1 is Herbarium. Number 2 Botanical Garden. Number 3 Museums. Number 4 Zoological Park. Number 5 Taxonomic Keys. What is Taxonomic Key? That is the flora, the manual, monograph, catalog. If you have a question in the area, you can ask the question in the area Herbarium, Botanical Garden, Museum, Zoological Park, and the monograph. This is the question. Usually, the question is the question. This is the question. This the question. This is the so let's move to that. Okay, we will go over and 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 and if you have a paper, you can use a paper and a paper and a herbarium sheet. What is a herbarium sheet? If you have a plant, you can use a dried plant specimen. Specimen is a collected specimen. We have a plant specimen. Specimens. We have a press on the sheet. This sheet is a press on the sheet. This sheet is a press on the sheet. What is this sheet? Herbarium sheets. Herbarium sheets. Herbarium sheets. That's clear. Herbarium sheets. That's all. This sheet is a herbarium sheet. What do you think of herbarium sheet? Herbarium in the Varayan or Oro Institute Lumning Alco, Oro Botany very big in the Institute Lumning Herbarium. No, other room, other rule, protega protega bracket lighter, Sushichoku. Clear analo, Shiri. In the younger and the herbarium sheet in the Sushichokanario. For look in the Poral or Rushit and Dagondana sheet, Eto Molder, Eto Majit, the Osamodana sheet, Eto Adiling and Attica Ticket Show than the Paper, but a second hand paper book in the cellar. I'm going to leave Pare paper room, the Lemchuri Kutia Tiguich, Wilkin the Saladano, the Herberian or Angano Batula. Even the Chiano Chernel, 
നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പ്ലാൻസിനെയും ഇതേപോലെ ഫൈലങ്ങളും ക്ലാസ്സുകളും ഓർഡറുകളും ഫാമിലിയും ജീനസും സ്പീഷീസും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ കിങ്ഡത്തിൽ പെട്ട് സോറി ഓരോ ഫൈലവും ഓരോ ഭാഗത്ത് ഓരോ ഫൈലത്തിലും വരുന്ന ഇപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും ഓരോ ഭാഗത്ത് ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ പെടുന്ന പ്ലാന്റുകളുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പെടുന്നവരൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇനി ആ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്താൽ തന്നെ അതിലെ ഒരു ഓർഡറിൽ പെടുന്നവരൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ഓർഡർ പ്രകാരം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ഓർഡറിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടു ഒരു ഒരു ഫൈലത്തിനകത്താണ് ഇന്ന 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 ആളുകൾ വരിക ഒരു ഫൈലത്തിൻ്റെ ഷെൽഫിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് ആ ഫൈലത്തിൽ പെടുന്ന എല്ലാ പ്ലാന്റുകളും ഉണ്ടാവുക അടുത്ത ഫൈലത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഡിവിഷൻ്റെ സെൽ ഷെൽഫിലാണ് അടുത്ത ഡിവിഷനിലെ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ആ ഡിവിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ പ്ലാന്റുകളുടെയും ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവുക അത്തരത്തിലാണ് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ദ ആർ അറേഞ്ച്ഡ് അറേഞ്ച്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു അറേഞ്ച്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു according to the rule of classification classification de rule prakarana ivare endu idittulla kutigale arrange cheythu vechittullathu clear aanallo athre ullu ini endokeyanu or herbarium sheet il kando nammal ee herbarium sheet il kore information endokeyo ode ezhuthi vechirukale ningal kaanunnundalle appo endokeyanu or herbarium sheet il ezhuthi vekka adu kuda parannu kaynal pasthirnu okay appo herbarium sheet il endokeyan undavuga ithre ullu ആ പ്ലാന്റിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നെയിം ഉണ്ടാകും ഇംഗ്ലീഷ് നെയിം ഉണ്ടാവും ആ പ്ലാന്റ് ഈ നാട്ടിലൊരു പേരുണ്ട് ഇപ്പൊ ലൈക്ക് ലുക്ക് നമ്മളിപ്പോ മരച്ചിനി അല്ലെങ്കിൽ മാങ്കോ മാങ്കോ ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാങ്കോ എന്നാണോ പറയല് നോ ആ ഞാനിപ്പോ ഇന്നലെ ഒരു ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഞാനൊരു ഷോപ്പിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ അറിയാണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ കേട്ടോ ഞാൻ ഓവറാക്കിയതല്ല അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് വെറുതെ ഓവറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും പറയുന്നത് പറ്റി പോയതാ ഞാനൊരു ഷോപ്പിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ തണുത്ത ഡ്രിങ്ക്സ് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അറിയാതെ പറ്റി പോയതാ അപ്പം അങ്ങനെ എൻ്റെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുക എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇവനെന്താ ഭ്രാന്താണ് എന്തായി പറയുന്നത് സത്യമായിട്ട് ഇന്നലെ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ കോഴിക്കോടാണ് ഞാനുള്ളത് കോഴിക്കോട് ഇവിടെ ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു ഒരു ആ ഒരു പ്രായമായ ആളാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ മാങ്കോ എന്നൊന്നും അല്ല പറയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാങ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കൊള്ളുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറയും ചില നാട്ടിൽ മാങ്ങ എന്ന് പറയും ചില നാട്ടിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പേര് പറയുന്നുണ്ടാവും ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്ത് പറയുന്നു മാങ്ങ സോ ദാറ്റ്സ് ദ ലോക്കൽ നെയിം ഓക്കെ മാങ്ങ എന്നല്ലേ ചെടിയുടെ പേര് മാങ്ങ എന്നല്ല മാവ് മാവല്ലേ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മൂച്ചി എന്നാട്ടോ പറയാം മൂച്ചി ഏ ഞാൻ മലപ്പുറത്തുകാരനാണ് ഞാൻ ഇപ്പം കോഴിക്കോടാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ കൂടി അപ്പൊ ലോക്കൽ നെയിം ആ പ്ലാന്റിന് ആ നാട്ടിൽ എന്താ അറിയപ്പെടുന്നു ആ പ്ലാന്റിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നെയിം അതേപോലെ തന്നെ ആ പ്ലാന്റിന് ഒരു ബോട്ടാണിക്കൽ നെയിം ഉണ്ടാവും എന്താണ് മാങ്കോയുടെ ബോട്ടാണിക്കൽ നെയിം മാങ്ങയുടെ സോറി മാവിന്റെ ബോട്ടാണിക്കൽ നെയിം എന്താ മാഞ്ചിഫറ ഇന്ത്യക്ക വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് മാഞ്ചിഫറ ഇന്ത്യക്ക ബോട്ടാണിക്കൽ നെയിം ഇതൊക്കെ വേണം ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് കളക്ഷൻ ഇത് എവിടെ നിന്ന് എപ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഡേറ്റ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് കളക്ഷൻ അതിമ വേണം ഡേറ്റ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് കളക്ഷൻ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കളക്ടറുടെ പേര് വേണം കളക്ടേഴ്സ് നെയിം അപ്പൊ കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നവൻ സാംബശീവർ ആവുന്നു മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നവൻ മലപ്പുറം കളക്ടർ പേരുവാണ് അതല്ലോ ഇത് ആരാണ് കളക്ട് ചെയ്തത് അയാളുടെ പേര് മനസ്സിലായല്ലോ കളക്ടേഴ്സ് നെയിം ഓക്കെ കളക്ടേഴ്സ് നെയിം ആരാണോ കളക്ട് ചെയ്തത് അയാളുടെ പേര് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇത്ര പഠിച്ചാൽ മതി ഇത്ര പഠിച്ചാൽ മതി ബേസിക്കലി ഡ്രൈഡ് പ്ലാന്റ് സ്വിച്ച്മെൻസ് പ്രസിഡോൺ ഹെർബേറിയും ഷീറ്റ് അറേഞ്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു റൂൾ ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലോക്കൽ ബോട്ടാണിക്കൽ നെയിം ഡേറ്റ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് കളക്ഷൻ കളക്ടേഴ്സ് നെയിം ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം ഹെർബേറിയം ഭയങ്കര ഈസി അല്ലേ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണല്ലേ അപ്പൊ അടുത്താണ് കുട്ടികളെ ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ഉണങ്ങിയ പ്ലാന്റ് അല്ല പച്ച പ്ലാന്റ് അല്ലേ പച്ചയല്ല ലിവിംഗ് പ്ലാന്റ് സ്പെസിമെൻസ് ലിവിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ ലിവിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ലിവിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ആ പ്ലാന്റും എന്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് നോക്കൂ പ്ലാന്റിന്റെ നെയിമ് അതേപോലെ തന്നെ ഫാമിലി പ്ലാന്റിന്റെ നെയിമ് അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാ
പിന്നെ എന്തിനാ ഈ ബോട്ടണി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ പ്ലാന്റ്സിനെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പർപ്പസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിലെ പ്ലാന്റുകളെ വളർത്തുന്നത് അല്ലാതെ പ്ലാന്റുകളെ വളർത്തി മുറിച്ച് വിറ്റ് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനോ അതിമിൽ നിന്ന് തോല് വെട്ടിയെടുക്കാനോ ഒന്നും അല്ല ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ കൃഷി ആവശ്യത്തിനൊന്നും അല്ല ഫോർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പർപ്പസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പർപ്പസിനാണ് നമ്മൾ ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിൽ പ്ലാന്റ്സിനെ വളർത്തുന്നത് ദാറ്റ് ഈസി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സർവ് ദ ഫസ്റ്റ് പെയർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡ് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് പെയർ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാം ഒരു ആർക്കും ആൻസർ ചെയ്യാം ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിൽ ലിവിങ് പ്ലാന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ലിവിങ് ആനിമൽസ് എവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ചോദ്യം ലിവിങ് ആനിമൽസ് എവിടെ പോയിട്ടാ കാണല് എടാ സോളജിക്കൽ പാർക്ക് അല്ലേ മൃഗശാല മൃഗശാലയ്ക്ക് എന്താ നമ്മൾ പറയാം ഇംഗ്ലീഷിൽ സോളജിക്കൽ പാർക്ക് അല്ലേ സോളജിക്കൽ പാർക്ക് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോളിറ്റ് ആസ് സൂ അല്ലേ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലെ ചോദ്യമാണ് അത് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് ഭയങ്കര 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 മാന സിമ്പിൾ ഓക്കെ ഇതിനടുത്താണ് മ്യൂസിയം മ്യൂസിയത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താ കാണുന്നത് യെസ് ജീവനുള്ള ആനിമൽ അല്ലേ എടാ ജീവനുള്ള ഒരു സാധനത്തെ എങ്ങനെ ചില്ലും കൂടിലിട്ട് വെച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോക്കെ ശ്വാസം കിട്ടാതെ ചത്തുപോകൂലേ കുട്ടികളെ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് സ്റ്റെഫ്ഡ് സ്പെസിമിൻ എന്താണ് സ്റ്റെഫ്ഡ് സ്പെസിമിൻ എന്താണല്ലേ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞത് മ്യൂസിയത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക അറിയാം ജീവനുള്ളതല്ല ഡെഡ് Dead plant and animal specimens. Get off. Plant and animal specimens. Animal specimens are in the middle of the world. Sorry, in the middle of the world, we have to say that museums are in the middle of the world. We have to say that the museums are in the middle of the world. We have to say that the museums are in the middle of the world. We have to say that the museums are in the middle of the world. ഒന്ന് കിളി ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ബോഡി പാർട്സിനൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് യൂഷ്വൽ കേസിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രിസർവേറ്റീവ് സൊല്യൂഷനിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് എന്തിലിട്ടിട്ടാണ് പ്രിസർവേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാനുള്ള സൊല്യൂഷൻ പ്രത്യേക തരത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രിസർവേറ്റീവ് സൊല്യൂഷനിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം ഒന്നുകിൽ ഈ പ്രിസർവേറ്റീവ് സൊല്യൂഷനിൽ ഇട്ട് സൂക്ഷിക്കുക വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക സൊല്യൂഷനിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലൂയിഡിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം വെള്ളത്തിൽ ഇവരിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർ എന്ത് വിളിക്കും എന്ന് അറിയാം കുട്ടികളെ വെറ്റ് സ്പെസിമൻ എന്ന് വിളിക്കും എന്താ വിളിക്കുക വെറ്റ് സ്പെസിമൻ എന്ന് വിളിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വെറ്റ് സ്പെസിമൻ ആയിട്ടാണ് സൂക്ഷിക്കുക ഇനി ഇപ്പൊ ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ തലയോട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല തലയോട്ടി എല്ല് ഇതൊന്നും വെറുതെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത് ഉണക്കിയിട്ട് നല്ല വൃത്തിക്ക് ഉണക്കി നിങ്ങൾ ഒരു വെട്ടിയിൽ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഒരു കുഴപ്പം പറ്റൂല കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ പ്രിസർവേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് വെറ്റ് സ്പെസിമിനുകളായിട്ട് ഓക്കെ വെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നനവുള്ള സ്പെസിമിനായി സൂക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്രൈ സ്പെസിമെൻസ് ആയിട്ടും സൂക്ഷിക്കാം രണ്ട് രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിക്കാം ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ കൺവീനിയൻസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി ഇനി നമ്മൾ ഇൻസെക്റ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുക കുട്ടികളെ ഇൻസെക്റ്റുകളെ ഇൻസെക്റ്റുകളെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇൻ സ്പെഷ്യൽ ഇൻസെക്റ്റ് ബോക്സസ് എന്തിലാണ് നമ്മൾ ഇൻസെക്റ്റുകളെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇൻസെക്റ്റ് ബോക്സസിലാണ് ആരെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇൻസെക്റ്റുകളെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇൻസെക്റ്റിനെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് പ്രത്യേക ബോക്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ബോക്സിലേക്ക് വെറുതെ ഇടുകയല്ല നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻസെക്റ്റിനെ എടുത്തിട്ട് ഇൻസെക്ട് ചത്ത ഇൻസെക്റ്റിനെ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊല്ല ചാവാത്ത ഇൻസെക്റ്റാണ് എടുക്കുക കൊല്ല കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ നമ്മൾ ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് ഒരു പ്രത്യേക തരം പേപ്പർ ഉണ്ട് ഈ പേപ്പറിൽ ഇതിനെ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ പേപ്പറിൽ ഇതിനെ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പേപ്പർ ഇപ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻസെക്റ്റിനെ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചു ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻസെക്ട് ദിസ് വൺ ഈസ് ദ ഇൻസെക്ട് ഇൻസെക്റ്റ് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി പേപ്പർ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ മെല്ലെ ഗ്ലാസ്സിനകത്തേക്ക് വെക്കുക അപ്പോൾ ആര് നോക്കിയാലും ഗ്ലാസ്സിലൊരു വൈറ്റ് പേപ്പർ അതിൽ ഇൻസെക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ പിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻസെക്റ്റുകളെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ
സോ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഈ കടുവ ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചത്തതാണ് അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കടുവയുടെ തൊലിയും കടുവയുടെ നഖവും പല്ലും ഒക്കെ എടുത്തു ചത്ത കടുവയുടെ എല്ലാം എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആന്തരിക അവയവങ്ങളെ മുഴുവൻ ഇവർ റിമൂവ് ചെയ്തു ഇവർ ആകെ എടുത്ത് എന്താ അതിന്റെ തൊലിയും അതിന്റെ പുറമെയുള്ള ബാഹ്യ ഭാഗങ്ങളെ എടുത്തു പുറത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളെ എന്നിട്ട് ഈ കടുവയുടെ അതേ വലിപ്പത്തില് ഒരു മെഴുകിന്റെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ഈ പ്രതിമയുടെ പുറത്ത് ഇതിന്റെ പല്ലും നഖങ്ങളും ഇതിന്റെ തൊലിയും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു തൊലി പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്ത് തൊലി നശിക്കാത്ത രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റും തൊലി ഒരു കേടും വരാത്ത രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റും എന്നിട്ട് ഈ തൊലിയും ഇതിന്റെ ഈ പല്ലും അതും ഇതും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ കടുവയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പക്ഷിയെ ഏത് എന്തിനെയാണോ സ്റ്റെഫ് ചെയ്യുന്നത് ആ ജീവി അങ്ങനെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ്സ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്റ്റെഫിങ് ആരെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെഫ് ചെയ്യുക ലാർജ് ആനിമൽസ് ലൈക്ക് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് മാമൽസ് ഇവരെയാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി സ്റ്റെഫ് ചെയ്യുക ഇനി മ്യൂസിയങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ എവിടെയാണ് കാണുക ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ യൂഷ്വൽ കേസിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കാണുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് സോ ദാറ്റ് ഈസി ഭയങ്കര ഈസി അല്ലേ അപ്പൊ അതും കഴിഞ്ഞു അതും കഴിഞ്ഞു അതും കഴിഞ്ഞു അടുത്തതാണ് കുട്ടികൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ not the relationship between the first two words and suggest a suitable word for the fourth place collection of living plants botanical garden animals kept in protected environments animals kept in protected environments look animals ne manushyamarude protection odu kodi pratheka tharam sthalangalil nammal thamasippikkum ennu nammal angotte animals ne kaanan povu ഇവിടെയാ കുട്ടികളെ കാട്ടിലാണോ കാട്ടിൽ നിങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് വേണോടോ ആനിമൽസിന് ജീവിക്കാൻ അല്ല മൃഗശാലയിൽ അല്ലേ സോ ഇറ്റ്സ് സോളജിക്കൽ പാർക്ക് കേട്ടോ ദിസ് ഈസ് സൂ ദെൻ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാൻ മസ്കാ ഡൊമസ്റ്റിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോ വൺ അതർ ദാൻ ഹൗസ് ഫ്ലൈ നോ വൺ അതർ ദാൻ ഹൗസ് ഫ്ലൈ അല്ലേ ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ആൻസർ അറിയാം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഗോഡി സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ സോളജിക്കൽ പാർക്ക് പറഞ്ഞു 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 സോളജിക്കൽ പാർക്കിലെത്തി ഒന്നും പറയാറില്ല ആനിമൽസ് ആനിമൽസ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ലിവിംഗ് ആനിമൽസ് ആണ് നിങ്ങൾ കൊല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് ലിവിംഗ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങൾ കൊന്നാ വിനായിട്ട് ഉണ്ടാവും ലിവിംഗ് ആനിമൽസ് കെപ്റ്റ് അണ്ടർ kept under protected environment protected environment nanna nammalde pratheka chuttupaadile nammal protect cheda sorry chuttupaadile okay protected environment under human care under human കെയർ നമ്മുടെ കെയറിൽ നമ്മൾ വളർത്തുന്നു അല്ലെ നമുക്ക് മൃഗശാലയിൽ പോയാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും അബൌട്ട് ദിയർ ബിഹേവിയേഴ്സ് അവരുടെ ബിഹേവിയർ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺസ് മൃഗങ്ങളുടെ ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മൃഗശാലയിൽ വെറുതെ പോയി ഇങ്ങനെ മൃഗശാലയിൽ പോയി വേറെ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാരെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ മൃഗശാലയിൽ പോയി മൃഗങ്ങളെ കാണണം ഓക്കെ അപ്പം മൃഗശാലയിൽ പോയിട്ട് മൃഗങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മര്യാദക്ക് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്വഭാവവും അവരുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സും അവരുടെ മറ്റ് രീതികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് മൃഗശാലയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഗോഡി ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് അടുത്തത് അടുത്താണ് കുട്ടികളെ കി എന്താണ് കി കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇതിപ്പോ ശരിക്കും ആരോ ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കിയ കീ ആണ് അതായത് ഏതോ ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കീ ആണ് അതായത് കീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇൻസെക്റ്റുകളാണ് ഞാൻ ഇൻസെക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഇമാജിൻ അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ മനുഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബട്ട് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ബട്ട് ഇമാജിൻ ഞാനൊരു ഇൻസെക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാട്ടിലേക്ക് പോയി 
ഒരു പേപ്പറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്റ്റോർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇയാൾ ഓൾറെഡി തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഒരു സ്റ്റോർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അതെനിക്ക് തന്നു അതാണ് ഈ കീ ഇനി ഞാൻ ഈ കീ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നറിയ കുട്ടികളെ എനിക്ക് ഈ ഓരോ ഇൻസെക്റ്റും ആരാണ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് സപ്പോസ് എനിക്ക് ഇൻസെക്റ്റിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയില്ല സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല ഇൻസെക്റ്റിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് നോക്കൂ ഞാൻ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിട്ടല്ല ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുന്നത് ഞാനിവിടെ എജു ബോർഡിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് എജു ബോർഡിലെ കുട്ടികൾക്ക് ബയോളജി എക്സാമിന് സോളജി എക്സാമിന് മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസിനും ബോർഡ് എക്സാമിനും നൂറിൽ നൂറ് വാങ്ങി കൊടുക്കാനുള്ള വിവരം എനിക്കുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ പുറത്ത് മാത്രമല്ല അത് ലോകത്തെ സകല കാര്യങ്ങളും അറിയും എന്ന ഒരു വീരവാദവും എനിക്കില്ല ഓക്കെ ആർക്കും ഇല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ വരുന്ന ആർക്കും ലോകത്തുള്ള സകലമൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ തരാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അത് എത്രത്തോളം മാക്സിമൈസ് ചെയ്ത് എത്രത്തോളം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റും അതിന് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ലിവിറ്റ് ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ കുറച്ച് തള്ളിയതാണ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അപ്പം എന്നെ കുറിച്ച് തള്ളാൻ വേറെ ആരും വരില്ലല്ലോ ഞാൻ തന്നെ തള്ളണ്ടേ ഓക്കെ സോ ലുക്ക് അപ്പം എനിക്ക് ഈ ജീവി ആരാണെന്ന് അറിയണം ഈ ജീവി ആരാണെന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ ഈ ജീവി ഏതാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ കീ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി സോ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ കീ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഈ ജീവി ആരാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലേ സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്തിനാണ് നമ്മൾ കീ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കീ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കീ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്പർ ടു എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇനി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിക്കുക നോക്കൂ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ വിങ്സ് ആർ കവേർഡ് ബൈ ആൻ എക്സോസ്കെലിറ്റൺ അതായത് വിങ്സ് എക്സോസ്കെലിറ്റൺ ഒക്കെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ലീവ് ഇറ്റ് വിങ്സ് ആർ കവേർഡ് ഇയാളുടെ ചിറക് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ഏ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ചിറക് കാണുന്നുണ്ട് സിയുടെ ഏത് കാണുന്നുണ്ട് ഡിയുടെ ഏതും കാണുന്നില്ല ബിയുടെ ഏതും ഇതിന്റെ ചിറക് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ നോ ഇത് ചിറകല്ല ചിറക് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല നോക്കൂ ഇതാണ് ചിറക് ഇതാണ് ചിറക് ചിറക് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല സോ യെസ് ഇതാണ് വിങ്സ് ആർ നോട്ട് കവേർഡ് അല്ല വിങ്സ് ആർ കവേർഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളോട് പറയുന്നു ഗോ ടു സ്റ്റെപ്പ് ടു നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് ബോഡി ഹാസ് എ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആണ് ഇയാളുടെ ബോഡിക്ക് അല്ല ഇയാളുടെ ബോഡിക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആണ് ഇയാളുടെ ഇത് റൗണ്ട് അല്ല ഇൻ കേസ് ബോഡി റൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ പേര് ലേഡി ബഗ് ആണെന്ന് പറയുന്നു ലേഡി ബഗ് അല്ലെങ്കിൽ ലേഡി ബേർഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആളാണ് ഇയാൾ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ ഇയാൾ ഓട്ടോറിക്ഷ എന്നാണ് പറയുന്നത് മലപ്പുറത്തുകാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓട്ടോറിക്ഷ അല്ലേ ശരി അപ്പം ഇയാളല്ല നമുക്ക് ഇയാൾ അറിയേണ്ടത് ബോഡി റൗണ്ട് അല്ല ബോഡി ഹാസ് ആൻ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ഷേപ്പ് ബോഡിക്ക് ഒരു ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ഷേപ്പ് ആണ് ശരിയാണ് ഇലോങ്ങേറ്റഡാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇയാൾ ആരാണെന്ന് അറിയാം ഫയർ ഫ്ലൈ ഇയാൾ ആരാണ് ഫയർ ഫ്ലൈ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തില്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു ഞാൻ നോക്കൂ ഞാൻ വെറുതെ ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാണോ ചെയ്തത് വെറുതെ ഒരൊറ്റടിക്കുന്ന ഫയർ ഫ്ലൈ ആണെന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചതായിരുന്നോ അല്ല ഞാൻ കുറെ സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ വന്ന് വന്ന് വന്നാണല്ലേ ഞാൻ ശരിക്കും ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഞാൻ ഇതേ മൊത്തം ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തു വിങ്സ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് വീണ്ടും അനലൈസ് അനാലിസിസ് വരികയാണ് ബോഡിയുടെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അനലൈസ് സോറി അനാലിസിസ് നടത്തി നടത്തി അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു കീ നോക്കിയാൽ വെറുതെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കീ സാർ അനലിറ്റിക്കൽ ശരിയല്ലേ കുട്ടികളെ അനലിറ്റിക്കൽ ആണ് കീ സാർ അനലിറ്റിക്കൽ നമ്മളൊരു അനാലിസിസ് നടത്തിയാലേ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ സോ കീ സാർ അനലിറ്റിക്കൽ ഓക്കെ ഇതിന് അടുത്ത പോയിന്റ് കീസ് അനലിറ്റിക്കൽ ആണ് അടുത്ത പോയിന്റ് നിങ്ങളൊരു കീ നോക്കിയാൽ ഓരോ കീയിലും നോക്കൂ സോറി ഒരു കീ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും വൺ എ വൺ ബി ടു എ
ആർ കവേഡ് അല്ലെ ഇവിടെയോ നോട്ട് കവേഡ് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സോ എനിവേ ഇവരെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു കപ്പലറ്റ് ഇനി ഓരോ കപ്പലറ്റിനും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കുട്ടികളെ ലീഡ് എന്താ വിളിക്കുക ലീഡ് ഇതൊരു ലീഡാണ് ഇതൊരു ലീഡാണ് ഇത് മറ്റൊരു ലീഡാണ് കണ്ടോ ഇതൊരു ലീഡാണ് ഇത് മറ്റൊരു ലീഡാണ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലീഡ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് കപ്പലറ്റ് എന്താണ് ലീഡ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ ഇത് ശരിക്കും ഏതോ ഒരാള് എന്തിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ കീ ആണ് കുട്ടികളെ ഇൻസെക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ കീ അല്ലേ ഈ കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ച് സോറി ഈ കീ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ആനിമൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ സോറി ആനിമൽസ് അല്ല മാമൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ മാമൽസ് നമ്മൾ മാമലാണ് കുരങ്ങ് മാമലാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക പശു മാമലാണ് സിംഹം മാമലാണ് സിംഹത്തിനെയും മനുഷ്യനെയും ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇതേ കീ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് വിങ്സ് ഉണ്ടോ വിങ്സ് ആർ കവേഡ് ബൈ എക്സോ സ്കെലിട്ടൺ നോ ഐ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് വിങ്സ് നോട്ട് കവേഡ് ബൈ എക്സോ സ്കെലിട്ടൺ ബോഡി ഹാസ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് നമ്മുടെ ബോഡി എൻ്റെ റൗണ്ട് ആണോ റബ്ബേ റൗണ്ട് ആയി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാത്ത കൊണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് റൗണ്ട് ആവുന്നതാണ് ആ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചിലർ പക്ഷെ യൂഷ്വലി റൗണ്ട് അല്ലല്ലോ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കും മാത്രമേ റൗണ്ട് ആവുള്ളൂ ബോഡി ആസ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ഷേപ്പ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വിങ്സ് പോയിന്റ് ഔട്ട് വാർഡ് ഫ്രം ദ ബോഡി നോ അപ്പൊ ഇത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഇത് മാമൽസിന് വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഇൻസെക്റ്റിനെ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം സെപ്പറേറ്റ് ടാക്സോണമിക്കൽ കീസ് സെപ്പറേറ്റ് ടാക്സോണമിക്കൽ കീസ് സെപ്പറേറ്റ് ടാക്സോണമിക് കീസ് ആർ നീഡഡ് ഫോർ നീഡഡ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പ്സിനും നമ്മൾ ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കീ ഉണ്ടാക്കണം ഇത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസെക്റ്റിനുള്ള കീ ആണ് ഈ കീ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോയി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല കീപ്പിൻ മൈൻഡ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് കീ ഇനി അടുത്താണ് കുട്ടികളെ ഇനി അടുത്തതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ എ പെയർ കോൾഡ് കപ്പലറ്റ് ആരാണ് കുട്ടികളെ ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ ഈസ് കീ അല്ലേ കീ ആണ് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് the description containing information of any one taxon is called so before that okay appo nammal ipo key vare parannu aayittilla appo ini korchu kuda parayanundi ipo nammal anjanam parannu kaynittullu ini adutha aanu kutigale monograph 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 endu parannu kaynal pustakam aanu okay മോണോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളോ ഇൻഫർമേഷനോ ഒക്കെയാണ് മോണോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോണോഗ്രാഫ് കണ്ടെയ്ൻസ് കണ്ടെയ്ൻ ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടെയ്ൻ ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് എനി വൺ ടാക്സ് ഓൺ എനി വൺ ടാക്സോൺ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും എന്താണ് സാറേ ഈ ടാക്സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നല്ലേ ശരി കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ടാക്സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് കാറ്റഗറി ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് കാറ്റഗറി ടാക്സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റഗറി എന്നാണ് മീനിങ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന പുസ്തകം ഏത് കാറ്റഗറിയും ആവാം ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ ക്ലാസ് മമേലിയെ കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം എഴുതുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കോളൂ ക്ലാസ് മമേലിയ ക്ലാസ് മമേലിയെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു പുസ്തകം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ കോൾ ദിസ് ബുക്ക് അസ് എ മോണോഗ്രാഫ് കാരണം എന്താ ഇത് മമേലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാക്സോൺ ആണ് ടാക്സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നത്തിങ് ബട്ട് കാറ്റഗറി ഞാൻ എഴുതുന്ന പുസ്തകം ഈ പുസ്തകത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഒരു മോണോഗ്രാഫ് എന്ന് വിളിക്കാം മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ഫാമിലി കൊമിനി ഡേ ഞാൻ നമ്മുടെ ഫാമിലി ആണല്ലേ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി ഹോമിനി ഡേനെ കു
അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആംഫിബിയ ആംഫിബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉഭയജീവികൾ മലയാള മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ ഉഭയജീവികൾ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ് മമേലിയെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് മമേലിയ ആൻഡ് ക്ലാസ് ആംഫിബിയനോ എനി സിംഗിൾ ടാക്സോൺ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാക്സോണിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ യു കൻ കോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ മോണോഗ്രാഫ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇനി അടുത്തതാണ് കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ മാനുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവികളുടെ പേരിടാൻ ഓക്കെ നെയ്മിങ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ നെയ്മിങ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഫോർ നെയ്മിങ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് സ്പീഷീസുകളുടെ പേരിടാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക മോണോഗ്രാഫ് സോറി മാനുവൽ കണ്ടെയ്ൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ നെയ്മിങ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് സ്പീഷീസുകളുടെ പേര് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക മാനുവൽസ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ രണ്ടും ആറായി പോയി അല്ലേ ആറ് ആറ് സോറി ഏതൊരു ലെജൻഡിനും ഒരു കൈയബദ്ധം പറ്റി പോകും അങ്ങനെ പറ്റിയതാണ് ഇതിൽ എട്ടാമത്തേത് എട്ടാമത്തേതാണ് കുട്ടികളെ ഫ്ലോറ ഫ്ലോറ സോ വാട്ട് ഈസ് ഫ്ലോറ ഫ്ലോറ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോറ കണ്ടെയ്ൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് റിഗാർഡിംഗ് പ്ലാൻസ് പ്ലാൻസ് ഓഫ് ആൻ ഏരിയ ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയയിലെ ഒരു പ്രത്യേക ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയയിലെ പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ പറ്റുക ഫ്ലോറ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇതൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഓക്കെ മോണോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പുസ്തകമാണ് മാനുവൽ എന്ന് പറയുന്നത് പുസ്തകമാണ് ഫ്ലോറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഓരോ കാറ്റ് ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പുസ്തകങ്ങളാണ് മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പുസ്തകമാണ് അതായത് ഇഫ് യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എ ബുക്ക് ഓൺ ഫാമിലി ഹോമിനി ഡേ ഓർ ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എ ബുക്ക് ഓൺ ഡിപ്റ്ററ ഓക്കെ ഡിപ്റ്ററ എന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പുസ്തകം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് എ മോണോഗ്രാഫ് ആ പുസ്തകത്തെ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുക അതൊരു മോണോഗ്രാഫ് ആണെന്ന് പറയുക അതൊരു മാനുവൽ ആണെന്നല്ല നമ്മൾ പറയുക ഗോഡ് ഇറ്റ് സോ വട്ട് ഈസ് ഫ്ലോറ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്ലോറ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കണ്ടെ ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് പ്ലാൻസ് ഓഫ് ആൻ ഏരിയ ഒരു ഏരിയയിലെ പ്ലാൻസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ച് അവരുടെ ഹാബിറ്റായിട്ടിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ പുസ്തകം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ യു കെൻ കോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്ലോർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അവസാനത്തതാണ് കുട്ടികളെ ഒമ്പതാമത്തതാണ് കാറ്റലോഗർ ഇതെന്താണെന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഈ പേരങ്ങോട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ടാക്സോണമിക്കൽ കാറ്റലോഗ് ഓക്കെ ടാക്സോണമിക്കൽ കാറ്റലോഗ് കാറ്റലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി എന്താ ഈ കാറ്റലോഗ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ സംഭവങ്ങളെ മുഴുവൻ അതായത് നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ള പെർട്ടിക്കുലേഴ്സിനെ മുഴുവൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഇതൊരു ഷോപ്പാണെങ്കിൽ ഈ ഷോപ്പിൽ വിൽക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളെ മുഴുവൻ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് ഒരു അതിനൊരു കൃത്യമായ ഓർഡറിൽ ചിട്ടയിൽ എഴുതി വെക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക കാറ്റലോഗ് ഇതേ രീതിയിൽ ടാക്സോണമിക്കൽ പഠനങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇതിന് മുഴുവൻ നമ്മൾ കൃത്യമായ പുസ്തകങ്ങളുടെ പേര് ഓക്കെ ആ പുസ്തകങ്ങളുടെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാറ്റലോഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഗോട്ട് ഇറ്റ് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൃത്യമായി ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാർക്കിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഈസ് ഇനഫ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വൺസ് അഗെയിൻ കൃത്യമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക ദെറ്റ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് എനി വൺ ടാക്സ് ഓൺ ഈസ് കോൾഡ് ഈസ് കോൾഡ് നോ ഇറ്റ് ഈസ് മോണോഗ്രാഫ് ഓക്കെ മോണോഗ്രാഫ് അല്ലേ അപ്പോൾ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതുവരേക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ലൈവായിട്ട് കാണാത്ത ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ലൈവായിട്ട് കാണാത്ത ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലൈവ് എല്ലാണ്ട് കാണുക ഗോം